അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കാം ഇഫ് എൻ പീജിയൻസ് ഓക്യുപൈ എൻ പീജിയൻ ഹോൾസ് ഇൻ എൻ പീജിയൻ ഹോൾസ് വിത്ത് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പീജിയൻ ഹോൾ ഹാസ് ടു ഓർ മോർ പീജിയൻസ് റൂസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇതിൽ എം പീജിയനും ഉണ്ട് എൻ പീജിയൻ ഹോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എൻ ഹോ കൂടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് എം പീജിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പീജിയൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പീജിയൻ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീജിയൻസിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂടുതൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ കൂടുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിയൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏഴ് പീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് പീജിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എം ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആകെ നാല് പീജിയൻ ഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നാല് പീജിയൻ ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം ഒന്നിന് ഇവിടെ വെക്കാം രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് പിന്നെ വരുന്ന ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കൂടുതലും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഈ ആദ്യത്തേലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിയൻസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു അതേപോലെ രണ്ടാമത് വേറെ ബാക്കി വരുന്ന ഒന്നിന് ഇവിടെയും വെക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഒന്നിന് ഇവിടെയും വെക്കുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഒറ്റ പീജിയൻ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പീജിയൻ ഹോൾസ് കുറവും പീജിയൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പീജിയൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തല്ല ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടാം അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിയൻസ് ഒരു ഹോളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് പീജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇൻ എൻ ഓഫീസ് എംപ്ലോയ് തേർട്ടീൻ ഫയൽ ക്ലർക്ക്സ് ദർ ആർ തേർട്ടീൻ ഫയൽ ക്ലർക്ക്സ് ഷോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം മസ്റ്റ് ഹാവ് ബർത്ത്ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെയിം മന്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ഓഫീസിൽ പതിമൂന്ന് ഫയൽ ക്ലർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പതിമൂന്ന് ആൾക്കും എന്തുണ്ടാവും ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാവും ഈ ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഈ പതിമൂന്ന് പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ വരാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ പതിമൂന്ന് ആൾക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത്ഡേ ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ മസ്റ്റ് ടു ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം മസ്റ്റ് ഹാവ് ബർത്ത്ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം മന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക പതിമൂന്ന് പേര് പന്ത്രണ്ട് മാസം അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ക് ജനുവരി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് ഫെബ്രുവരി ആണ് ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് എന്ത് വരും ഡിസംബർ ബർത്ത്ഡേ വരും പതിമൂന്നാമത്തെ ആൾക്കോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ ബർത്ത്ഡേ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന മന്തിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക പതിമൂന്ന് ആൾക്കാരെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആളിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട് പതിമൂന്ന് പി ജി എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ക്ലർക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് പി ജി എൻ ഹോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്തിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾ ബർത്ത്ഡേ വന്നേ പറ്റൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ബർത്ത്ഡേയും പതിമൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മന്തിലേക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം ആകെ പന്ത്രണ്ട് മന്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്തിൽ രണ്ട് പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ഡ്രോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ എത്ര തവണ എടുക്കേണ്ടി വരും പതിമൂന്ന് തവണ എടുക്കേണ്ടി വരും സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഷി ഗെറ്റ് എ മാച്ച്ഡ് പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒന്ന് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓൾറെഡി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടി ഇനി ഈ റെഡ് കളർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പെയറിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും പതിമൂന്ന് തവണ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പെയർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോക്സ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പെയർ സോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീജിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പീജിയൻ ഹോൾ പീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ പീജിയൻസിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ പീജിയൻ ഹോൾസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സോക്സുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സോക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ടു അപ് ടു പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇനി വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മാച്ച്ഡ് പെയർ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് സോക്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സോക്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഇത് ഒരേ പെയർ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സോക്സ് കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും ആ എടുക്കുന്ന സോക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്നാമത്തെ കളറാണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൂന്നാമത്തേന് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയർ എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സോക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ ഒരു മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിമൂന്നാമത് ഒരു ഡ്രോ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിന് നമ്മൾ സാധാ ലോജിക്കലി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പീജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ടു സോക്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി ബാഗ് ആർ ഡിഫ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദൻ ദ തേർട്ടീൻത്ത് സോക്സ് മസ് ബി ഓഫ് ദി മസ് ബി വൺ ഓഫ് ദി ട്വൽവ് കളേഴ്സ് കാരണം തേർട്ടീൻത്ത് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പെയർ മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത് എടുക്കുന്ന സംഭവം അതായത് ദൻ ദി തേർട്ടീൻത്ത് സോക്സ് മസ് ബി വൺ ഓഫ് ദി ട്വൽവ് കളേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഹി ഗെറ്റ് ദ മാച്ച് പെയർ ഓക്കെ ബൈ പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ലാരി ഹാസ് ടു ഡ്രോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദി സോക്സ് ടു ഗെറ്റ് എ മാച്ച്ഡ് പെയർ ഒന്ന് എടുത്തു അതേ മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ കൂടി കാരണം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എടുക്കേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ മാച്ച്ഡ് പെയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ കൂടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോക്സ് ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ വിൽമ ഓപ്പറേറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് വൺ ഡേ ഷി ഈസ് ഗിവൺ എ ടേപ്പ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഓർ ഫ്യൂവർ ലെറ്റർ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ആർ ഓൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി
ഒരു വേർഡാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡായിരിക്കാം ജെഡ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വേർഡായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ എല്ലാ വേർഡ്സും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റ് അതായത് എ ബി സി ഡി മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാലെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ രണ്ടെണ്ണം സോറി രണ്ട് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഓർ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അതായത് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമുള്ള വേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൊത്തം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്താവാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സപ്പോസ് അൻപത്തൊന്നായിരം വേർഡ്സ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിൽ എക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൻപതിനായിരം എനിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് നാല് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം വേർഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് വഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലോ നാല് കുറവുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് ഏകദേശം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പീജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പീജിയൻസ് ആയിട്ടും സോറി പീജിയൻ ഹോൾസ് ആയിട്ടും നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കണ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എത്രയാണ് അതിന് പീജിയൻ ഇതായിട്ടും പീജിയൻസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പീജിയൻ ഹോൾസിലേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ഒരു പീജിയൻ ഹോളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിയൻ വരുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലോ നാലിൽ കുറവോ ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നാല് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് എത്ര എണ്ണം വരും നാല് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നാല് പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണ് കാരണം നമുക്കൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് ഏഴ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നാല് ഇതിൻ്റെ അതായത് നാല് ലെറ്ററുള്ള വേർഡ്സ് എത്ര എണ്ണം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പവർ ഫോർ വേസിൽ നാല് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാലെണ്ണം വരുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഓർ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അതായത് മൂന്ന് ലെറ്റർ വരുന്ന എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് ലെറ്റർ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തത്
ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇയാളെ കയ്യിൽ അൻപതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ബാക്കി വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് എന്തിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ വേർഡ്സിൻ്റെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസിഡർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ആസ് പി ജി എൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വേർഡ്സ് ആസ് പി ജി എൻ ഹോൾസ് ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓൺ ദി ടാപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതൊഴികെയുള്ള ഈ നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി സംതിങ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അതാണ് പി ജി എൻ ഹോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റും പി ജി എൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു തരും ഇനി കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ബോൾസ് എടുക്കുന്നു ബോൾസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കളേഴ്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലയേഴ്സ് എത്ര രീതിയിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എയും ബിയും സിയും കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വരും ആ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആവുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടു ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോറി ആ റിസൾട്ട് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം വിത്തൌട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിക്കും എൻ സി ആർ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക എൻ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ സി ആർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം എൻ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ സി ആർ ഓക്കെ അതായത് പതിനഞ്ച് ബോളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ വഴി ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഫൈവ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സി ഫൈവ് അതായത് എത്ര വരും നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ സി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓൺ ദർ വേ ഹോം ഫ്രം ട്രാക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെവൻ ഹൈസ്കൂൾ ഫ്രഷ്മാൻ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എ ചീസ് ബർഗർ എ പിസ എ ടാക്കോ ഓർ എ ഫിഷ് സാൻഡ്വിച്ച് ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് പർച്ചേസസ് ആർ പോസിബിൾ ഇൻ ദി വി പോയിൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓൺ ദി വേ ഫ്രം ട്രാക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെവൻ ഹൈസ്കൂൾ ഫ്രഷ്മാൻ ഒരു ഒരു ഇതിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈസ്കൂളിലുള്ള ഏഴ് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ഒരു ചീസ് ബർഗർ ഒരു പിസ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടാക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ
എത്ര രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എൻ ആണുള്ളത് എത്ര ആൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഏഴ് പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കണം പക്ഷേ എടുക്കുന്നതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ എൻ ഈക്കൽ ടു ഫോർ ആർ ഈക്കൽ ടു സെവൻ ആണ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ സി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സി സെവൻ എന്ന് വരും ടെൻ സി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏഴ് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് പേർക്ക് ഈ നാല് ഐറ്റംസ് എത്ര രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ടോ എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആറെന്ന് വിളിക്കുക ആറ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണം ആറ് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം എത്ര രീതി ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓരോരാൾക്കും ഒന്ന് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തേ പറ്റൂ റിപ്പീറ്റേഷനോട് കൂടി മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എ ഡോനറ്റ് ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോനറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഡസൺ ഓഫ് ഈച്ച് കൈൻഡ് എ ഡസൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് എ ഡസൺ ഓഫ് ഈച്ച് കൈൻഡ് ഇൻ ഹൗ മെനി വെയ്സ് ഹി ക്യാൻ സെലക്ട് എ ഡസൺ ഡോനറ്റ്സ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇരുപത് കൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് ടൈപ്പ് ഡോനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡോണറ്റ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും എന്തുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൈൻഡ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു അപ്പ് ടു ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡോണറ്റ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഡോണറ്റ് എന്താവാം റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാം ഒന്നിക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് തന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മാത്രം വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇരുപത് ഡോണറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഡോണറ്റ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡോണറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഇരുപത് ഡോണറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇരുപതും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സി ട്വൽവ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡോണറ്റും എത്ര തവ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഡോണറ്റ് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൈൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോണറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വന്നു കൂടെ അവിടെ എന്ത് വന്നു റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നു നേരത്തെ ഈ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മാത്രം എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ അവിടെ എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തല്ല ഓരോന്നും പന്ത്രണ്ട് കൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡസൺ ഡോണറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഡോണറ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം എന്ത് വരാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസും അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് അത്തരം കോമ്പിനേഷൻസ് ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനു വേണ്ടി തന്നെ വേർഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം ഓരോന്നും ഇരുപത് സോറി ഓരോന്നും പന്ത്രണ്ട് കൈൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഈ